മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി വിവരങ്ങളുമായി സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം ചേരുന്നു സുരേഷ് എവിടെ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അവരെ സനീഷ് അല്പം മുൻപാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് കരുതൽ തടങ്കൽ എന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മിർസാപൂരിലെ സോൻഭദ്ര ജില്ലയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഭൂമി തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ് ആളുകൾ അന്യോന്യം ആദ്യം ആക്രമണം നടത്തുന്നു പിന്നീട് അത് വെടിവെപ്പിൽ കലാശിച്ചു ഈ വെടിവെപ്പിൽ പത്ത് പേർ മരിക്കുകയും പതിനേഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് എത്തിയത് പക്ഷേ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് പോലീസ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റവരെ കാണാതെ മടങ്ങി പോകില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആശ്വാസവുമായാണ് താൻ വന്നത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് തടയേണ്ട കാര്യമില്ല അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല വന്നത് എന്ന് പ്രിയങ്ക പോലീസിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പോലീസ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സ്ഥലത്ത് തുടരുകയുമാണ് കൂടുതൽ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സനീഷ് ശരി നന്ദി സുരേഷ് വിവരങ്ങൾക്ക് അസമിലെ ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ കരട് പട്ടികയിൽ പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു നിരവധി പേർ അനധികൃതമായി പൌരത്വ പട്ടികയിൽ കടന്നുകയറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അഭയാർത്ഥികളുടെ തലസ്ഥാനമാകാൻ പാടില്ല അന്തിമ പട്ടിക ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ അനുമതി നൽകും എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ പാക് നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജാദവിന് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് വിയന്ന കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള നയതന്ത്ര നിയമസഹായമാകും നൽകുക എന്നും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി വിയന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്ന പൌരന്മാർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന്റെ സഹായം